నిజాంపేట మండలం తిప్పనగుల రజాక్పల్లి గ్రామాలలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా కొండపోచమ్మ కాలువ పనుల్లో భూములు కోల్పోతున్న భూ నిర్వాసితులకు ఇఫ్కో మరియు డీసీసీబీ డైరెక్టర్ దేవేందర్ రెడ్డి మెదక్ ఆర్డీఓ సాయిరాం చేతుల మీదుగా చెక్కులు అందించారు తిప్పనగుల రజాక్పల్లి గ్రామాలలో పద్నాలుగు ఎకరాల ముప్పై గుంటల భూమిని రైతులు కోల్పోతున్నారని వారికి ఎకరానికి ఏడు లక్షల ఇరవై ఐదు పేల రూపాయల చొప్పున నష్టపరిహారం అందించినట్లు తెలిపారు అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ చెరువులన్నీ నిండి రైతులు మూడు పంటలు పండించుకునే లక్ష్యంతోనే రాష్ట ప్రభుత్వం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా సాగునీరు అందించే విధంగా ప్రయత్నిస్తోందన్నారు కార్యక్రమంలో మెదక్ ఆర్డీఓ సాయిరాం నిజాంపేట తహసీల్దార్ జయరాం సర్పంచ్ ఫోరం మండల అధ్యక్షుడు అమరసేనారెడ్డి కల్వకుంట పిఏసీఎస్ చైర్మన్ అందె కొండలరెడ్డి ఎంపీపీ దేశెట్టి సిద్దిరాములు తిప్పనగుల సర్పంచ్ చంద్రవర్ధిని తదితరులు పాల్గొన్నారు మనం అందరం కూడా దయచేసి ఏంటంటే కొంత భూముల రేటు ఎక్కువ ఉండొచ్చు తక్కువ ఉండొచ్చు ఒకళ్ళు మంచి ఉండొచ్చు ఒకళ్ళు మంచి లేకుండొచ్చు ఒకళ్ళు పట్ట ఉండొచ్చు ఒకళ్ళు అసైన్మెంట్ భూమి ఉండొచ్చు కానీ ప్రభుత్వం మాత్రం మనం అందరం కూడా ఒకే రకంగా నిర్ణయించుకున్నాం మనము ఏడు లక్షల ఇరవై ఐదు వేలు ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల చొప్పున మనం ఎకరాకి ఇస్తూ ఉన్నాం దానికి అందరు కూడా మీరు దయచేసి మీరు ఒక్కసారి సపోర్ట్లతో ఆమోదం చెప్పాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను ఎందుకంటే నేను ఇచ్చేది ప్రభుత్వం ఇచ్చేది కొంత మీకు తక్కువ అనిపించినా కూడా కొద్దిమందికి అందుకు లాభంలో ఉన్నది కొద్దిమందికి నష్టం ఉన్నది ఎందుకంటే అసైన్మెంట్ భూమి వల్ల కూడా మనకు లాభం ఉంటుంది కొంత పట్ట భూములకు కొంత ధర ఎక్కువ ఉన్నోళ్ళకే కానీ రోడ్ సైడ్ ఉన్నోళ్ళకే కానీ మంచి భూములకే కానీ కొంత తక్కువ ఉంటుంది కానీ మేము ఇప్పుడు పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి రకంగా వేరు వేరు చేయలేము కనుక అందరూ కూడా మేము సేమ్ రేట్ ఇచ్చేసి తీసుకుంటాం తిప్పనగుల సర్పంచ్ చంద్రవర్ధిని గారు సోదరుడు కోఆపరేటివ్ చైర్మన్ కొండారెడ్డి గారు మా నాలరాపూర్ ఎంపీటీసీ రాజరెడ్డి గారు చల్లమేడ ఎంపీటీసీ బాలరెడ్డి గారు టీఆర్ఎస్ నాయకులు ఈ మండల నాయకులు ఈరోజు ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి రైతు సోదరి సోదరి మనందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్మాంజలి తెలియజేస్తా ఉన్నా గజ్వల్ పట్టణంలోని మహాత్మాగాంధీ విగ్రహం ముందు సిఐటియు మరియు ఏఐటియుసి ఆధ్వర్యంలో నిరసన చేపట్టారు కేంద్ర ప్రభుత్వం కార్మిక ప్రత్యేక చట్టాలను తీసుకువచ్చిందని దానికోసం ఢిల్లీలో పలు కార్మిక సంఘాలు దీక్షలు చేపడుతున్నారని వారికి సంఘీభావంగా గజ్వల్ డివిజన్ లో నిరసన చేపట్టామని తెలిపారు ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న కార్మికులందరినీ కూడా విధుల్లోకి తీసుకోవాలన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం కొంతమంది కార్మికులను తీసివేయాలని పరిశ్రమ యజమానులకు చెప్పడం జరిగిందని కార్మికులు లేకపోతే పనులు జలా జరుగుతాయని ప్రశ్నించారు మోడీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలు కార్మికులను పూర్తి స్థాయిలో తొక్కేసే విధంగా ఉన్నాయని వాటిని వెంటనే ఉపసంహరించుకోకపోతే దేశవ్యాప్తంగా సమ్మెకు సిద్దంగా ఉన్నామని తెలిపారు కార్యక్రమంలో సిఐటియు సిద్దిపేట జిల్లా అధ్యక్షులు సంధ్యపోయిన ఎల్లయ్య సిపిఎం జిల్లా నాయకులు చింత శ్రీనివాస్ తో పాటు వివిధ కార్మిక యూనియన్ కార్యకర్తలు నాయకులు పాల్గొన్నారు చట్టం చేసింది మరి ఒక మూడు చట్టాలను కూడా ప్రభుత్వం మరి ఆర్డినెన్స్ రూపంలో చట్టాలు వేయాలని చెప్పి చూస్తూ ఉంది దీనివల్ల వేలాదిగా ఉన్నటువంటి కార్మికులకు ఈరోజు మరి చట్టాలు అమలు కాకుండా పోతున్న పరిస్థితి మనం చూస్తా ఉన్నాం అందుకోసం ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా జాతీయ కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఢిల్లీలో మరి బాబు గడ్డగా విరామశలు చేయడం జరుగుతూ ఉంది వారికి సంఘీభంగా సిఐటి ఆధ్వర్యంలో మరి ఏఐటిసి కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు గజ్వేల్ పట్టణంలో సభ్య సమాజం తలదించుకునే ఘటన సంగారెడ్డి జిల్లాలో జరిగింది ఇంట్లో పనికి వచ్చిన పద్నాలుగేళ్ల బాలికపై అరవై ఏళ్ల వృద్ధుడు అత్యాచారం చేసి గర్భవతిని చేశాడు తన భార్య లేని సమయంలో నెలకు ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఇచ్చేవాడని ఆ సమయంలోనే తన ఊపై అత్యాచారానికి పాల్పడేవాడని కుటుంబ సభ్యులకు చెబితే నీ అంతు చూస్తానని హెచ్చరించాడని ఆ బాలిక వాపోయింది గత ఆరు మాసాలుగా ఆ ఇంట్లో పనిచేస్తున్నట్లు తెలిపింది సంగారెడ్డి జిల్లా చిన్నార మండలం కిష్టాయిపల్లి గ్రామంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది కాగా నిందితుడు బసెట్టి గారి దయానంద్ గా గుర్తించారు అంతేకాకుండా ఆ అమ్మాయికి సరిగ్గా మతిస్థిమితం లేదని స్థానికులు చెబుతున్నారు ఈ విషయం ఆమె బంధువులకు తెలియడంతో వైద్యులను సంప్రదించగా మూడు నెలల గర్భవతిగా నిర్ధారణ అయింది కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేశారు ఈ ఘటనపై కేసును ఫైల్ చేసిన బొల్లారం సీఐ గౌరీ ప్రశాంత్ దీనిపై విచారణ జరిపి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు ఇంకాడికి పోతే బట్టలు ఇండే చేస్తా తోలేరంటే ఏ ఏంటికి వస్తుంది ఆ పూర నేను ధైర్యం ధైర్యస్తే నేను బర్రకాడికి పోయిన చూసి రెండు సార్లు నాకు తెలియదు నేను బర్రకాడికి పోయినా 
Kristin, <laughs> Sertifikat ini cecut juga sih cepat orang mana, tanah kudur ni ada juga, naku, ini daya nanda ni ekti, bayi sudah bayi sama selalu, kata orang orang nundi, maya matul jepi, intlo lebar lebar ni samai mlo, kami pay na palu malu atyeh cara ni palu pada ni, lisan telpaga, ayat nanti rodo darga sedan jadi ni, ni case nama jeshi, badi teral ni, patan sih government aspatri ni parisal ni betul, pamparan ni. Indonesia 4 लक्षल मोक्कलु नाटेंदुकु प्रणालिक सिद्धन चेस्तु नामन्नारू जिल्ला कलेक्टर दर्मारिडी आधिशाल मेरकु तडी पोडी चेत्त वेरु चेसी तद्वारा वर्मी कम्पोस्ट येरूलनु तैयारू चेसे विदंगा अवगाहन कल्पिंच नटलू आयने तिल वर्मी कंपोस्ट गानी विरुद्ध तैयार जैसे विधान अंदर मुक्तम उड़ा स्टार्ट चाइट जरिए थी इरुवे तो मैं ग्राम पंचायती इलाज गानो इरुवे ये तो ग्राम पंचायती इल्लो तड़िस चेत द्वारा कंपोस्ट चेरु तैयार चेट जरिए था उन्हें वो नालू जी पीला लो मात्रा में इनका तो दिया कंस्ट्रक्शन लो पन्ने दो 100 परसेंट कंप्लीट है पहले उनको पदम उड़े मो सेट लेवल लो उन्हें ये दी सेक्रेशन सेट्स हो टोटल लो को फोर मात्रा में इनका स्टार्ट कर लेता अभी इम्मीडिएट स्टार्ट जैसे सम கருணாபைரச்ப்பாவந்து குடும்பானிக்கியிலான்டி मतलब पंद्रह दिन ग्राम पंचायती लो पंद्रह दिन ग्राम पंचायती लो पनोल नर्सन नबी पहले वारे में नटे मरको रोन्नो बंदर या बे ग्रुप ला तोटी नाल गुवे ला आरवे मंदी पंजे शारो इपड़ ये वारे में इवाल नोंडी मंडे नोंडी कुत्ता बैच चलो स्टार्टे निगन का ये वाई इपड़ी मंडे रिपोर्ट गुड़ा � कंपर्सर पेरता अन्य ग्राम वालों को इनके लेवर इंप्रूव आयें रो। ना तेंद पर जिन्हें माला पर मानो नीलम नील मोष्टमो मंदी माला वारा वारा कोड़े माला मार्च कुंठ में जो नील ले भी हम लोग वार ले हम ले दो चार तरह को ना नच्छा गाना मुक्त रूपा नल तो रूपा के अब्बा बाढ़ दलो पैसा हाँ वो नील 
సంగారెడ్డి జిల్లా పటంచెరువు నియోజకవర్గ వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ ఆత్మ కమిటీ పాలక మండల ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం జరిగింది మరియు మార్కెట్ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ పలు అభివృద్ది కార్యక్రమాలకు మంత్రి హరీష్ రావు తో పాటు గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి లు శంకుస్థాపనలు చేశారు కార్యక్రమంలో రాష్ట వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి కూడా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రైతాంగానికి రాష్ట ప్రభుత్వం అనేక పథకాలను చేపట్టిందన్నారు అనంతరం మంత్రి హరీష్ రావు మాట్లాడుతూ రైతులు పండించిన పంటలకు మంచి మద్దతు ధర ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం ఎంతగానో కృషి చేస్తుందన్నారు మార్కెటింగ్ పద్దతులలో వచ్చే కొత్త మార్పులను రైతులు అలవాటు చేసుకోవాలని సూచించారు ముందుకు ఎంత వీలైతే అంత ఈ మార్కెట్ యొక్క కార్యక్రమాలు విస్తరించేటట్టు అంత గొప్పగా దీన్ని మన రూపాంతరం చెందేటట్లుగా ప్లాన్ చేస్తాం దగ్గరే మా డైరెక్టర్ గారితో ఇద్దరం మాట్లాడుకొని చెప్పడం జరిగింది మరి ఏ మోడల్ అయితే దీనికి సరిపోతుందో దేశంలో ఉండేటువంటి ది బెస్ట్ మార్కెట్స్ ఏమున్నాయో అధ్యయనం చేసి ఒక కన్సల్టెన్సీని పెట్టి అధ్యయనం చేసి ఒక రిపోర్ట్ తీసుకుంటే ఒక అద్భుతమైనటువంటి మార్కెట్ ఇక్కడ వచ్చేటట్లుగా మనం ప్రయత్నం చేద్దాం స్థలాన్ని ఆ రకంగా వాడుకుంటే మనకు ఎక్కువ ఉపయోగం ఒట్టి ఉల్లిగడ్డలకు వస్తాయి జనాభా యాభై కాకపోతే వంద లాగ ఉల్లిగడ్డలు వస్తాయి ఇక్కడ నుంచి హోల్సేల్ వాళ్ళు తీసుకుపోతాయి రిటైల్స్ పోతాయి బండ్ల మీద పోతాయి ఇంట్లో పోతాయి దాంతోనే ఇది దీనికి బ్యూటీ యాడ్ కాదు దాంతో వాల్యూ యాడ్ కాదు అదొక అంశం మాత్రమే చిన్న అంశం అది పదవి రావడం గొప్ప కాదు పదవిని నిర్వహించడం గొప్ప పదవిని ఉపయోగించి ప్రజలకు బాగా మెరుగైనటువంటి సేవలు చేసి ఈ పటాంచను మరి అన్ని రకాలు ఒక అధునాతన మార్కెట్ గా అభివృద్ధి చేయడంలో మీరు కృషి చేయండి మీకు మా సంపూర్ణమైన సహకారం ఉంటుంది చిన్నశంకరంపేట మండలం కామారం తండా గ్రామ పంచాయతీలో సర్పంచ్ లక్ష్మీరాములు అధ్యక్షతన గ్రామ సభ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా గ్రామంలోని పలు సమస్యలపై చర్చించారు నీటి సమస్య అదేవిధంగా గ్రామం నుండి జాతీయ రహదారికి వెళ్లే దారిని ఓ వ్యక్తి వెళ్లకుండా చేస్తున్నారని అతనిపై చర్యలు తీసుకుని ఆ దారిని రాకపోకలకు అనుకూలంగా చేయాలని గ్రామ సభలో పాలకవర్గం తీర్మానం చేశారు నాటిన మొక్కలకు రక్షణ కోసం ట్రీ గార్డులు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు అనంతరం పంచాయతీ కార్యదర్శి నరసింహులు మాట్లాడుతూ గ్రామంలో మంచినీటి సమస్య ఉందని సమస్య ఉన్న ప్రాంతాలలో వాల్స్ ఏర్పాటు చేసి సమస్య లేకుండా చూసే విధంగా ప్రణాళిక చేస్తున్నట్లు తెలిపారు అదేవిధంగా పదిహేనవ ఫైనాన్స్ కింద వచ్చే నిధులలో ఇరవై ఐదు శాతం శానిటేషన్ ఇరవై ఐదు శాతం నీటి సమస్య యాభై శాతం నిధులను గ్రామ అభివృద్ధికి ఖర్చు పెట్టేందుకు తీర్మానం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ లక్ష్మీరాములుతో పాటు ఉప సర్పంచ్ భీమ్లా పంచాయతీ పాలకవర్గ సభ్యులు గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు అయితే ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ప్రారంభం కావడంతో దానిలో మనం చేపట్టే పనుల గురించి గ్రామ చర్చించాలని మాకు షెడ్యూల్లో ఉన్నది కాబట్టి దానిలో ఏ పనులు చేయాలి ఏ పర్సెంట్ ప్రకారం చేయాలి అని దాని మీద చర్చించడం జరిగింది మెయిన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ శానిటేషన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాటర్కు మిగిలిన ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ క్యాపిటల్ వర్క్స్ పైన చేయాలని చర్చించడం మరియు గ్రామ సభ ద్వారా తీర్మానించడం జరిగింది సర్పంచ్ గారి అధ్యక్షత అలాగే మాకు గ్రామ సభలో ఇంకేందంటే ఫిఫ్టీ మీటర్స్ సైడ్ అవసరం ఉంది మళ్ళీ తాండా నుంచి నెమలికుంట వరకు రోడ్డు మార్గాన్ని మధ్య మధ్యలో ఒక వ్యక్తి కొనడం ఆ మార్గాన్ని అన్య గ్రంథం చేయడం అనంతరం అనే వ్యక్తి అనే వ్యక్తి మా దృష్టికి రావడం జరిగింది అతనిపైన చర్యలు తీసుకోవడం కూడా తీసుకోవడానికి కూడా గ్రామ సభ తీర్మానించడం జరిగింది కరోనా నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరూ ప్రభుత్వ నియమ నిబంధనలు పాటిస్తూ భౌతిక దూరాన్ని పాటించి కరోనాను తరిమికొట్టాలని దౌలతాబాద్ ఎస్ఐ చంద్రశేఖర్ అన్నారు సిద్దిపేట జిల్లా దౌలతాబాద్ టానాలో ఎస్ఐ చంద్రశేఖర్ మాట్లాడుతూ మండలంలో పనిచేస్తున్న వలస కూలీలకు వారిని స్వస్థలాలకు పంపడం జరిగిందన్నారు అదేవిధంగా ఇతర రాష్ట్రాల నుండి వచ్చిన నూట మంది వలస కూలీలను ఇంట్లో పద్నాలుగు రోజుల పాటు హోం క్వారంటైన్లో ఉంచామన్నారు వారి పట్ల జాగ్రత్తలు పాటించడానికి తమ వంతు కృషి చేస్తున్నట్లు తెలిపారు అదేవిధంగా వైద్య బృందం ఎప్పటికప్పుడు అందుబాటులో ఉంటూ వారిని రక్షించేందుకు సేవలు అందిస్తున్నట్లు ఎస్ఐ చంద్రశేఖర్ తెలిపారు చెక్ చేసుకుంటూ వాళ్ళని హోమ్ క్వారంటైన్లో ఉంచుతున్నాం అట్లే వాళ్ళని మొబైల్ యాప్లో ట్రాకింగ్ పెట్టినాం ఎవరైనా ఈ వయలేషన్ చేస్తే వాళ్ళ ఎంటర్టైన్ కంట్రోల్ రూమ్కి మెసేజ్ వస్తుంది 
మెసేజ్ చేస్తే వాళ్ళ మీద కేసు రిజిస్టర్ చేయబడితే వాళ్ళకి స్ట్రిక్ట్గా చెప్పినాం కొన్ని విలేజ్లో అందరూ గ్రామస్తుల సహకారంతో ఒక స్కూల్లో అందరూ ఫోర్టీన్ డేస్ క్వారంటైన్లో ఉన్నారు ఎవరు కూడా ఈ ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి వైలేషన్స్ మన దృష్టికి రాలేదు ఇప్పటి వరకు వన్ నాట్ నైన్ మెంబర్స్ మా క్వారంటైన్లో ఉన్నారు వివిధ గ్రామాలలో 